সরকার গণপরিবহনের সিন্ডিকেটের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রাহুল কবির রিজভি তিনি বলেন সরকার যা কিছু করছে তা নিজেদের সিন্ডিকেটের স্বার্থ রক্ষা করতে তারা জনস্বার্থে সফল নয় কিন্তু দুষ্কর্মের সঙ্গী হতে খুবই দক্ষ নয়পল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন তিনি রিজভি বলেন শর্ত সাপেক্ষে গণপরিবহন চালুর কথা থাকলেও সেটি বাস্তবায়িত হয়নি দেখা যাচ্ছে বাস লঞ্চ টেম্পু অটোরিকশা সহ সব ধরনের গণপরিবহনেই স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষিত হচ্ছে দূরপাল্লার বাসগুলোতে ঠেলাঠেলি করে মানুষ ভেতরে ঢুকছে দাবি করে রিজভি বলেন কোন কোন বাসে ছাদের ওপরেও যাত্রী তোলা হয়েছে লঞ্চে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকা দূরে থাক সেখানে মানুষের উপচে পড়া ভিড় আসলে সরকার সিন্ডিকেটের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে ঢাকা থেকে কোন কোন বাসে অর্ধেক যাত্রী তোলা হলেও ঢাকার বাহিরে গিয়ে বেশি যাত্রী তোলা হচ্ছে বলে গণমাধ্যমের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে দাবি করে বিএনপির এই নেতা বলেন শুধু তাই নয় বাসে ষাট শতাংশ ভাড়া নেওয়ার কথা থাকলেও কোথাও কোথাও আশি শতাংশ অথবা তারও বেশি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে তিনি বলেন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে কত মানুষের মৃত্যু ও আক্রান্ত হবে সেটি সরেজমিনে সচক্ষে দেখার জন্যই গণপরিবহন সহ অফিস আদালত খুলে দিয়েছে সরকার একটি সরকার ম্যান্ডেটবিহীন হলেই কেবল এ ধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে পারে এগুলো সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতার নিদর্শন তারা শুধুমাত্র বিরোধী দল ও মতকে নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের সক্ষমতা অর্জন করেছে কিন্তু দুর্যোগ মহামারী দুর্ভিক্ষ এবং জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে দেশে করোনায় সুস্থতার হার কম উল্লেখ করে রিজভি বলেন বাংলাদেশে করোনার ভয়ঙ্কর রাক্ষসী চেহারা আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশে করোনায় শনাক্ত রোগীদের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার হার বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন যেখানে ইরান ইতালি ও স্পেনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এর মধ্যে জার্মানিতে সুস্থ হয়ে ওঠার হার নব্বই শতাংশ এবং ভারত ও পাকিস্তানে বাংলাদেশের দ্বিগুণ অথচ বাংলাদেশে সুস্থ হয়ে ওঠার হার সর্বনিম্ন সেটি বিবেচনায় না নিয়ে সব কিছু খুলে দেয়া হয়েছে কার স্বার্থে বাংলাদেশকে কি সরকার গোরস্থান বানাতে চায় আসলে সরকার যা কিছু করেছে তা নিজেদের সিন্ডিকেটের স্বার্থ রক্ষা করতে করেছে কে কোথায় ফেসবুকে কি পোস্ট করেছে সেটি হরদম মনিটরিং করছেন সরকারের গোয়েন্দারা পোস্টগুলোতে সরকার বিরোধী কোনো বক্তব্য বা মন্তব্য থাকলে ফেসবুক ব্যবহারকারীদেরকে গুম নির্যাতন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা গ্রেপ্তার সহ নানা নির্যাতনের দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় একজিম ব্যাংকের এমডি ডিএমডিকে হত্যা চেষ্টা ও নির্যাতন করার মামলায় অভিযুক্ত শিকদার গ্রুপের দুই ভাইয়ের চার্টার্ড বিমানে বিদেশে যাওয়ার প্রসঙ্গে রিজভি বলেন দুই দুরন্ত অপরাধীকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দেশ ছাড়ার সুযোগ করে দিয়েছে ক্ষমতাসীনরা 